侯爷，喝药了。永平侯徐令仪，虽有期许罗氏，然何尽之力，非吾本意。故此夫妻二人，渐生隔心。念今生来日方长，无愿求心恩，解琐碎之烦忧。故情愿立此合力之术，解冤释结，永无争执。恐侯无凭，以此恩约为咒母亲发现了，你便拿着合力术离开这里，他们自然不会为难你。是，是我当时一时冲动误伤了你，我愿意承担任何的责罚。你不要合力，你不要维护我。你离开了徐家，便找一个心仪之人嫁了。只是不要心有言行。欧家之人阴险狡猾，他们不会真心对你的。我和欧元行，于两年前就认识。他那个时候化名林世贤，我也是近日才得知他的身份。他虽是欧家人，但他与欧家不和，他也绝非阴险狡诈之人。实不相瞒，这一年多，我一直在调查我娘的事。欧元行也是在帮我调查我娘的案子。有一日，我见到了给我娘验尸的仵作。他说我娘是死于剑上，而且当日有人捡到那支剑，和许家的三棱剑一模一样。当时还有人亲眼看到，你为了抓逃犯，亲手射杀了身为人质的我娘。即便是他们所说的是我射杀的，你也不想想，我在把海盗尸体带走的时候，怎么会留下剑士在现场？你竟然如此轻信相信别人，我在你心里就是个滥杀无辜的凶徒吗？其实当时所有的证据出来，我也没有完全信，直到那日你喝醉了，亲口说我娘的死与你有关。我便想起我们初见之时，你也是抓逃犯，毫不犹豫的向我射出那一箭，我，我就不得不去怀疑你。那我娘呢？当日我娘是怎么死的？都是我的错，都是我的错。我以为你体会到我的情意，没想到你是别有用心的事的。对不起，我对你娘亲心怀歉意。要是我能早到几分，我相信悲剧可以不用发生。我让林波去找当日跟我一起抓刘勇的人，给你一一去求证。不用了，不用了。你若是能多相信我一些，与我坦诚不过，这何来的误会呢？我们成情许久，我以为我们是两情相悦，两心相知。可自始至终，都是我一厢情愿，是我痴心妄想。我在你眼里，我甚至比不上一个祸国殃民的欧家人
。侯爷，一切准备就绪，随时可以启程。不要去，路途颠簸，你身子会受不了的。你不要去，多保重。徐令仪受了如此重伤，还想去山东查我欧家。即使如此，那我不妨再送他一份大礼，成全了他这份忠义。机会难得，你知道该怎么做了。是。
。母亲现在胃口好些了吗？还有丹阳县主，他现在身子越发重了，你吩咐下去，定要好好照顾，不能有任何闪失。嗯，夫人你放心，太夫人近日已经进了一些燕麦粥了，五夫人那里也一切妥帖。倒是夫人您，侯爷走了这一个月，您一刻也没闲着，这样下去身体会受不了的。冬青，夫人曾经说过，侯爷是为了她才以身涉险的，所以，他只有把这个家照顾好，让侯爷没了后顾之忧，才能弥补对侯爷的亏欠。我明白的，但夫人这样也太辛苦了，所以，我们多帮他分担一些吧。嗯。走吧。嗯。夫人，你要的丝线来了。啊。夫人，这些新的丝线是要绣什么新的绣样吗？我听说观音像能够佑人平安，我想绣制一幅观音像，为侯爷祈福。希望侯爷能够早日平安归来。